amigos y amigas que tengan excelente tarde esto pasó el día de hoy en la mañanera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador le da tremenda aplacada a los medios chayoteros a esos medios convencionales que se venden por unos cuantos pesos al mejor postor para engañar amigos, para engañar al pueblo de México. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más eh, personas con este video. Pues vamos amigos rápidamente a la mañanera y a ver qué es lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador y cómo les da tremenda aplacada a todos esos medios de comunicación chayoteros. Pues vamos amigos rápidamente a escuchar. Pues no tiene posibilidad de echar a andar la imaginación, de ser creativo. Se pierde la imaginación y el talento cuando alguien se somete. Entonces, sí es muy importante el que estemos aquí tratando ese tema para que todos eh, actuemos como medios de comunicación, todos. Nada de que este, este señor es más famoso. Ya lo dijo este periodista famoso, o este conductor de radio, o este conductor de televisión. No, así era antes, ahora no. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues entonces vamos a Elizabeth. A ver qué. ¿Qué dicen ahora? Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 18 de enero del año 2023 y esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Eh, vamos a hacer dos conteos el día de hoy. El primero es la cumbre de América del Norte y las mentiras de la prensa. Antes, durante y unos días más tarde de la realización en México de la Cumbre de Líderes de América del Norte, a la que asistieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su homólogo de Canadá, Justin Trudeau, así como el anfitrión Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hubo una buena cantidad de falsedades, pseudoanálisis y supuestos trascendidos de fuentes de Palacio Nacional publicadas en medios de comunicación y también en las redes sociales. Primero surgieron los muy informados que los presidentes de Estados Unidos y Canadá no aterrizarían en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, sino en el de la Ciudad de México. Así lo publicaron, vemos en la pantalla, Dolia Esteves, Marieto Ponce, Mariana Gómez del Campo, José Cárdenas, Guillermo Barba, Darío Celis y, por supuesto, Joaquín López Dóriga, quien se la tuvo que tragar, como él mismo dijo, pero pues ni siquiera se disculpó. Después, el periódico Reforma publicó a ocho columnas una nota que dice «Evaden conflictos, priorizan fotos». Este diario no se enteró de la agenda ni de que se llevaron a cabo reuniones bilaterales y trilaterales donde se abordaron los temas pendientes de las agendas. Es como cuando en la marcha eh, del presidente se pusieron a contar camiones, como que no se enteran de nada. Pero no aceptan que el diálogo, reforma, reforma no acepta que el diálogo entre los tres países se dio en un clima de respeto y disposición de trabajar de manera coordinada para el beneficio de las tres naciones. Pero pues vamos a ver qué dice la oposición. Esta oposición a fin minimizó la reunión. Incluso el presidente del PAN, Marco Cortés, salió con la volada y aseguró que, se, que fue más importante el anuncio de la alianza electoral opositora que la cumbre de América del Norte. Juzgue usted, no se hicieron esperar las opiniones de quienes son expertos en cualquier tema que le lleve la contraria al presidente López Obrador, como Carlos Marín, Raimundo Riva Palacio, Leopoldo Mendívil, Juan María Nájera, eh, Javier Solórzano, entre otros, que bueno, a 
falta de argumentos, lanzaron ataques y, por supuesto, mentiras en contra del presidente López Obrador. Luego se señaló que no hubo acuerdos y que solo fue una reunión protocolaria. Hubo acuerdos bilaterales para atender los temas pendientes en las agendas. Además, se acordaron seis puntos en común. Y por todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, también los que nos ven después, que no nos ven en vivo, que están en sus trabajos, queremos compartirles con usted, eh, compartir con ustedes los seis puntos comunes que se llevaron a cabo en esta cumbre. Primero, sobre la integración y crecimiento económico de Norteamérica, a propuesta del presidente de México, se integró un grupo de cuatro personas por país para analizar el tema y la propuesta de que se reduzca la dependencia de la región de Asia. Se estudiará en que los tres países produzcan el 25% de las mercancías que hoy se importan a Asia. Esto generaría un crecimiento de 2% del PIB regional. Segundo, por primera vez se incluyó la movilidad laboral como parte de las relaciones económicas entre los tres países. Se fortalecerán las vías regulares, eh, regulares or, ordenadas, seguras y previsibles para que los trabajadores de los tres países puedan trabajar sin dificultades en cualquiera de ellos. Además, México... Ofreció facilidades para que las personas de Estados Unidos y Canadá que trabajen de manera remota, esto es por home office o los llamados nómadas digitales, puedan establecerse en el país. El gobierno mexicano trabajará en los próximos dos años en un plan para facilitar el acceso a la ciudadanía estadounidense a los 250 mil mexicanos que tienen derecho a ello. El tercer tema es el de duplicar la generación de energías limpias. Esto que tanto ha criticado la oposición, por supuesto que sin fundamento, Estados Unidos y Canadá participarán en el plan Sonora, el cual no tiene precedentes. E incluye inversiones de electromovilidad, construcción de vehículos eléctricos, producción de baterías de litio, semiconductores, entre otras cosas. El compromiso del Gobierno de México es reducir sus emisiones de gaso, gases de efecto invernadero del 22% al 35% en los próximos ocho años. Cuatro, en el tema de la seguridad pública y combate al narcotráfico, las tres naciones acordaron perfeccionar el control de precursores químicos para fabricar drogas, sobre todo el fentanilo. También se comprometieron a controlar el tráfico de armas de un país a otro. Quinto, por acuerdo de los tres mandatarios, se estableció un grupo de trabajo de seguridad sanitaria que tiene por objetivo preparar un plan común para enfrentar la pandemia de COVID-19, la influenza y otros riesgos de carácter sanitario. Sexto, y esto es histórico, se acordó la protección de los pueblos originarios y promover en conjunto la lucha contra el racismo. Y hasta aquí este recuento de los acuerdos que se llevaron a cabo por si la oposición no se enteró, por supuesto que se enteró, pero publican mentiras. Bueno amigos, si les gustó esta información, compártela en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Que tengan buen día, gracias y adiós.